Este mundo está dividido en 194 estados, pero hay uno que nos pertenece a nosotros, a toda la humanidad, y ese es la Antártida, el continente antártico. Yo tuve la suerte de vivir dos meses en la Antártida. La Universidad de Granada me seleccionó para un proyecto científico que se realizaba en esta isla, de Isla de Excepción. Isla de Excepción, su nombre, se debe, según la leyenda, a que hay tesoros escondidos y la decepción uno se la encuentra cuando no aparecen esos tesoros escondidos. Pero en realidad su decepción viene más por el nombre inglés, que es un nombre de engaño. Y es que uno desde fuera no se puede imaginar el verdadero tesoro que hay dentro. Y el verdadero tesoro es esa bahía que hay ahí, que se llama Bahía Foster, que se entra por los fuelles de Neptuno. Fijaos si es un verdadero tesoro que en 1914 había 13 barcos factoría trabajando en balleneros. Ha sido una de las pocas islas que ha tenido actividad comercial en la Antártida. La otra cosa por la que es famosa decepción es porque es el volcán activo más importante del Estrecho de Bransfield. Y mi trabajo tenía que ver con eso, porque nosotros teníamos que dar la alerta sísmica si de repente el volcán se ponía a temblar. Bueno, la isla es maravillosa. Mezcla los negros del piroclasto, el blanco de la nieve, los grises de los cielos y los rojos y verdes de los glaciares. Los habitantes, además de los veraneantes que somos nosotros, son los pirguinos barbijos, las focas leopardo, que se los comen, claro, las focas Wedel, también hay leones marinos, maravillosos cormoranes de ojo azul, que son los únicos que podemos allí, y por supuesto, escúas. También hay algún tipo de líquenel, como vemos ahí en este maravilloso lago que se llama espermatozoide, claramente. Y también hay otros habitantes, otros veraneantes, como los argentinos que nos acompañaban, donde claramente se ve que el elemento futbolístico es importantísimo. Bueno, ¿qué me llevo yo de un viaje a la Antártida de dos meses? ¿Los paisajes? ¿Las luces? ¿Los animales? Pues no, lo que me llevo es compartir un trabajo con mucha gente, científicos, militares, en donde a pesar de que todo es adverso, las condiciones, el frío, la nieve, conseguimos llevar adelante todos los proyectos científicos que pudimos. Y ya solo me quedan 10 segundos, así que os dejo volando la cometa de Scott en Isla de Excepción. Vosotros, que sois un público inteligente, un público de TED, que además tengo que enviaros retos, según me han dicho por ahí, cuando os toque repartir la Antártida, no lo dejéis, no la repartáis, que siga perteneciendo a la humanidad, que sea un continente de paz y de investigación científica. Gracias.